నేషనల్ చిల్డ్రన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఈ డిజిటల్ యుగంలో చిన్నారుల్లో సైన్స్ పట్ల దాగి ఉన్న శాస్త్రీయ జిజ్ఞాస సృజనాత్మకతను వెలికితీసి వారిని యంగ్ సైంటిస్టులుగా ప్రపంచానికి పరిచయం చేసేందుకు నేషనల్ చిల్డ్రన్స్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఉత్ప్రేరకంగా పనిచేస్తోంది బాల శాస్త్రవేత్తలను వెలుగులోకి తెచ్చేందుకు సువర్ణ అవకాశం కల్పిస్తోంది కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక శాఖ ఆధ్వర్యంలోని జాతీయ శాస్త్ర సాంకేతిక సమాచార మండలి నిర్వహిస్తున్న నేషనల్ చిల్డ్రన్స్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ను పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడవ సంవత్సరం నుంచి ఏటా నిర్వహిస్తున్నారు సామాజిక సమస్యల పరిష్కారానికి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని వినియోగించి నూతన పరిశోధనలు ఆవిష్కరణలు చేసేలా చిన్నారులను నేషనల్ చిల్డ్రన్స్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ప్రోత్సహిస్తోంది ప్రతి ఏటా వివిధ అంశాలపై జరిగే ఈ కార్యక్రమం ఈ సంవత్సరం వైకల్య వ్యక్తుల సౌలభ్యం ప్రత్యేక దృష్టితో సుస్థిర అభివృద్ధి శాస్త్ర సాంకేతిక ఆవిష్కరణల కోసం అనే ప్రధాన లక్ష్యంతో మీ ముందుకు వచ్చింది ఈ నేషనల్ చిల్డ్రన్స్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ లో పాల్గొనేందుకు చిన్నారులు నిర్దేశించిన అంశాలలో తమ నూతన పరిశోధనలు ఆవిష్కరణలను ప్రాజెక్టుల రూపంలో ప్రదర్శించవచ్చు ఇందుకోసం జాతీయ శాస్త్ర సాంకేతిక సమాచార మండలి ఏడు అంశాలను ఎంపిక చేసి మీ ముందుకు తీసుకువచ్చింది అవి ఒకటి సహజ వనరుల నిర్వహణ రెండు ఆహారం వ్యవసాయం మూడు శక్తి వనరులు నాలుగు ఆరోగ్యం పరిశుభ్ర పరిస్థితులు పోషణ ఐదు జీవన శైలి జీవనోపాధులు ఆరు విపత్తుల నిర్వహణ ఏడు సంప్రదాయ విజ్ఞాన వ్యవస్థలు ఈ అంశాలలో ఆసక్తి ఉన్న బాలలు తమ ప్రాజెక్టులను నేషనల్ చిల్డ్రన్స్ సైన్స్ కాంగ్రెస్లో ప్రదర్శించవచ్చు ప్రధానం ఈ ఏడు అంశాలకు నూతన టెక్నాలజీని జోడించి పరిష్కార మార్గాలను కనుగొనాల్సి ఉంటుంది so it is makes you enriches you make how to ask good questions sahaja vanarla nirvahana sahaja vanarulu ante prakruti prasadinchinavi bhoomi neela neeru adavulu kanijalu lantivi aithe veetilo konni vaade koddi tarigipothu untayi ee samasyanu adhigaminchenduku noothana technology ni upayoginchi etuvanti margalu kanukonali anna amsham pai drushti sarinchali udaharanaku వాటర్ హార్వెస్టింగ్ అంటే నీటి నిర్వహణ చాలా ప్రాంతాల్లో తగినంత నీటి వనరులు ఉన్నప్పటికీ కరెంటు కొరత కారణంగానూ ఆర్థిక స్థితి బాగోక రైతులు ఆ నీటి వనరులను తమ పొలాలకు మళ్లించట్లేదు దీనికి మనం చేయవలసింది కరెంటు లేకున్నా తక్కువ పెట్టుబడి మాత్రమే పెట్టగల పర్యావరణానికి హాని కలిగించని రీతిలో ఆ ఆవిష్కరణ ఉండేలా చూడటం ఇక్కడ చూడండి ఒక వ్యక్తి హ్యూమన్ పవర్ తో సైకిల్ చక్రం తొక్కినట్లు చేస్తుండటంతో ట్యాంక్ లోని నీరు ఎలా పైకి వస్తుందో దీన్ని నిర్మించేందుకు తక్కువ ఖర్చే అవుతుంది దీనితో పాటు మనం విద్యుత్ ని లేదా ఫ్యూయల్ ని కూడా ఆదా చేయవచ్చు ఆహారం వ్యవసాయం ఆహారానికి వ్యవసాయానికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది వ్యవసాయం చేస్తేనే ఆహారం వస్తుంది ఆహార డిమాండ్ ఉంటేనే వ్యవసాయ ఆవశ్యకత పెరుగుతుంది మన దేశం వ్యవసాయ ప్రధాన దేశం అయినప్పటికీ జనాభా అధికంగా ఉండటంతో ఆహార డిమాండ్ కూడా అదే స్థాయిలో ఉంటుంది ఆహార కొరతను అధిగమించేందుకు పిల్లలు దృష్టి సారించవచ్చు ప్రాజెక్టుని ప్రారంభించేటప్పుడు పిల్లలు వారి ప్రాంతంలోని ఆహారం ఆహార ఉత్పత్తి విధానాల సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి ఈ మధ్యకాలంలో ఆహార ప్రాసెసింగ్ నిల్వ విధానాలకు ప్రాధాన్యత పెరిగింది ఆహారాన్ని ప్రాసెస్ చేయడానికి నిల్వ చేయడానికి టెక్నాలజీని విరివిగా వాడుతున్నారు ఈ దిశగా విద్యార్థులు ప్రాజెక్టులను రూపొందించవచ్చు శక్తి వనరులు పర్యావరణంలో ముఖ్యమైన ప్రక్రియలు నిరంతరం కొనసాగేందుకు శక్తి అవసరం శక్తి వనరులను ఉపయోగించుకుని ఎన్నో పనులు చేయగలుగుతున్నాం కానీ ఈనాడు శక్తి వనరులకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఏర్పడి శక్తి కొరతకు మనం దగ్గరవుతున్నాం దీన్ని అధిగమించేందుకు మనం ఏమి చేయాలి అనే అంశంపై పిల్లలు దృష్టి సారించవచ్చు ముఖ్యంగా ప్రకృతిలో లభించే సూర్యరశ్మి గాలి నీరు లాంటివి వీటి నుంచి శక్తిని సృష్టించగలిగితే 
విజయం సాధించినట్టే ఇలాంటి వాటి నుంచి శక్తిని సృష్టించడం ద్వారా ఎటువంటి కాలుష్యం కూడా జరగదు ఆరోగ్యం పరిశుభ్రత పోషణ ఆరోగ్యం పరిశుభ్రత అంటే ఈ మధ్యకాలంలో పిల్లలకు కూడా తెలిసిన పదం స్వచ్ఛ భారత్ పరిశుభ్రతతోనే మంచి ఆరోగ్యం సిద్ధిస్తుందని ప్రధానమంత్రి మోడీ అంటూ ఉంటారు అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ తమ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుంటే చాలు ప్రస్తుతం ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న సమస్యల్లో చెత్త ఒకటి మన చుట్టుపక్కల కొండల పేరుకుపోతున్న చెత్తను సరైన రీతిలో నిర్వహణ చేస్తే దాని నుంచి కరెంటుని కూడా ఉత్పత్తి చేయవచ్చు పిల్లలు ఈ అంశంపై దృష్టి సారించవచ్చు చెత్తలో పలు రకాల వస్తువులు ఉంటాయి వాటిని వేరు చేసి ఏ ఏ పదార్థాలతో ఎటువంటి వాటిని ఉత్పత్తి చేయవచ్చో అధ్యయనం చేయాలి వాటికి సాంకేతికతను జోడిస్తే అద్భుతాలను సృష్టించవచ్చు జీవన శైలి జీవనోపాధి టెక్నాలజీని సరిగ్గా వినియోగించుకుంటే మన జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరుచుకోవచ్చు అనేక సామాజిక సమస్యలు ఈ అంశం కిందకు వస్తాయి అంటే దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల సంస్కృతి సంప్రదాయాలు అలవాట్లు రకరకాల వృత్తులు జీవన శైలి లాంటి అంశాలను తీసుకుని పిల్లలు ప్రాజెక్టులు రూపొందించవచ్చు పర్యావరణ పరిస్థితులనే తీసుకుంటే ఒకప్పుడు నడకతో ప్రారంభమైన ప్రయాణం ఇప్పుడు గాలిలోకి ఎగురుతూ వెళ్లే పరిస్థితి వచ్చింది నడక ఎడ్ల బండి సైకిల్ లాంటి వాటిని దాటుకుని ఫ్యూయల్తో పరుగులు పెట్టే వాహనాలను వాడుతున్నాం దీనివల్ల ఒకప్పుడు మనం ఎదుర్కొన్న అనేక ప్రమాదాలను ఇప్పుడు చూస్తున్నాం పర్యావరణాన్ని కలుషితం చేస్తున్నాం ఇలా కాకుండా సహజ మార్గాలను ఎన్నుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అనే అంశంపై పిల్లలు దృష్టి పెట్టి వాటికి సాంకేతికతను జోడించి పరిశోధనలు చేయవచ్చు విపత్తు నిర్వహణ విపత్తులు అనేవి ప్రకృతి సిద్ధంగా జరగవచ్చు లేదా మానవుల చర్యల ద్వారా అయినా జరగవచ్చు మన దేశంలో ఎక్కువ శాతం విపత్తులు వరదలు తుఫానులు భూకంపాల వల్లే జరుగుతున్నాయి దీనివల్ల ప్రాణ ఆస్తి నష్టం వాటిల్లడం జరుగుతుంది అయితే వాటిని నివారించడం సాధ్యం కాకపోయినా ముందుగా గుర్తిస్తే కొంతైనా నష్టాన్ని మనం నివారించగలం ఈ విషయంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందు ఉందనే చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ప్రకృతి విపత్తుల్లో పిడుగుపాటి కూడా ఒకటి పిడుగు పడటంతో మన రాష్ట్రంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏటా వందలాది మంది మృతి చెందుతున్నారు పిడుగుపాటు సమాచారాన్ని ప్రజలకు ముందుగానే అందిస్తే ప్రాణ ఆస్తి నష్టాన్ని కొంతైనా తగ్గించవచ్చు ఈ దిశగా చిత్తూరు జిల్లా కుప్పానికి చెందిన విద్యార్థులు వజ్రపద్ యాప్ రూపొందించారు వారం రోజుల పాటు పిడుగులు పడే సమాచారాన్ని ఖచ్చితంగా లెక్కవేసి అద్భుత ఫలితాలను రాబట్టి ఈ యాప్ ని రూపొందించారు ఈ యాప్ ద్వారా అరగంట ముందే పిడుగుపడే సమాచారాన్ని ప్రజలకు చేరవేస్తున్నారు సంప్రదాయ విజ్ఞాన వ్యవస్థ సంప్రదాయ విజ్ఞాన వ్యవస్థ అంటే స్థానికంగా తరతరాలుగా మనం వాడే పద్ధతులు ఆరోగ్యం వ్యవసాయం నివాసం వృత్తులు ఇలా మనం చేసే ప్రతి పని మనం మన తల్లిదండ్రులు వారి తల్లిదండ్రులు ఒకప్పుడు చేసినవే అయితే కాలానుగుణంగా మనం చేసే పనులకు సాంకేతికతను జోడించి సులభంగా మరింత వేగంగా చేసుకోగలుగుతున్నాం పర్యావరణం జీవ వైవిధ్యం గ్లోబల్ ఫార్మింగ్ మొదలైన వాటికి సాంప్రదాయ పద్ధతులు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి అయితే పిల్లలు ఈ సాంప్రదాయ పద్ధతులకు నవీన పద్ధతులను జోడించి మరింత ఎఫెక్టివ్గా మనం పనులను చేసుకోవచ్చు ఈ దిశగా పిల్లలు ప్రాజెక్టులను రూపొందించవచ్చు మనది వ్యవసాయ ప్రధాన దేశం కాబట్టి అధిక మొత్తంలో వ్యవసాయ వ్యర్థాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి ఈ రోజుల్లో ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులకు మంచి గిరాకీ ఉంది ఉదాహరణకు నారపీచు చిత్రకళలకు వాడే రంగులు వంటి వాటిని తీసుకుంటే వీటిని అలంకరణకు ఎక్కువగా వాడుతుంటారు వీటికి నూతన హంకులను అద్ది మరింత సుందరంగా తీర్చిదిద్దవచ్చు ఈ విధంగా బాల మేధావులను వెలుగులోకి తెచ్చే కరదీపికల నేషనల్ చిల్డ్రన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ తోడ్పడుతుంది ఆసక్తికర శాస్త్రీయ సమ్మేళనం బాలలను శాస్త్రీయ దృక్పథం వైపు ప్రేరేపించి సశక్తీకరించే కార్యక్రమమే నేషనల్ చిల్డ్రన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఈ నేషనల్ చిల్డ్రన్ సైన్స్ కాంగ్రెస్ ఈ డిసెంబర్ మూడు నాలుగు తేదీలలో ఒంగోలులో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాస్త్ర సాంకేతిక మండలి సహకారంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఘనంగా నిర్వహిస్తోంది ముఖ్యంగా ఇరవై ఐదవ జాతీయ బాలుల సైన్స్ కాంగ్రెస్ 
రెండు వేల పదిహేడు సంబంధించి డిసెంబర్ మూడు నాలుగు తేదీల్లో ఒంగోలులో సైన్స్ కా కాంగ్రెస్ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడానికి ఏర్పాట్లు చేసుకోవటం జరిగింది అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీంట్లో ఈ స్టూడెంట్స్ కానీ పెద్దలు కానీ అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయాలని కూడా నేను అందరూ కూడా అప్పీల్ చేస్తున్నాను